রেডি সো এখন আমরা আরো অন্যান্য কিছু ওয়েপন আছে সেগুলোর উপর আলোচনা করছি কিছু অনিচ্ছা কিন্তু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে তারপরও যতটুকু সম্ভব আমরা সংক্ষেপে প্রতিটা অস্ত্র তার ডেসক্রিপশন এবং পাশাপাশি তার দিয়ে কি কি ওন হতে পারে এবং ওন রিলেটেড এবং ওয়েপন রিলেটেড যেসব প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আলোচনা করব এক্সামিনার আবারও প্রশ্ন করতে পারেন এই ওয়েপনগুলোর মধ্যে থেকে বলতে পারেন যে তুমি এখান থেকে একটা কমন সুইসাইডাল ওয়েপন নাও কমন সুইসাইডাল ওয়েপন আমরা রোগ ছাড়া এবং ব্লেড ছাড়া আরেকটি ওয়েপন আমরা দেখছি এখানে টেবিল আছে এই টেবিলে যে ওয়েপনটা এটার নাম হলো কিচেন নাই যদি বলেন যে ঠিক আছে তুমি কমন সুইসাইডাল ওয়েপন নাও ইউ ক্যান টেক এ কিচেন নাই কিচেন নাই নিয়ে ধরতে হবে এইভাবে এইভাবে ধরলে সুবিধা হলো ডান হাতে আমি হ্যান্ডেলটা ধরলাম এবং বাম হাত দিয়ে আমি তার প্রত্যেকটা এজ সারফেস এন্ড আমি দেখাতে পারব আবার এইভাবে দেখাতে পারি আবার আমরা এইভাবে দেখাতে পারি কোনো কোনো এক্সামিনার এইভাবে চান সুতরাং এইভাবে দেখালে কোনো অসুবিধা নেই তবে সাধারণত আমি যেটা শিখেছি সেটা হলো এইভাবে ডিসক্রাইব করলে ভালো তাহলে এটা ডিসক্রিপশান হাতে নিতে হবে এবং সাবলীলভাবে বলতে হবে ইট ইজ এ মডারেটলি হেভি সিঙ্গেল এজে শার্প কাটিং অ্যান্ড শার্প পয়েন্টেড ওয়েপন উইথ টু পার্টস মেটালিক ওয়েপন প্রপার অ্যান্ড হ্যান্ডেল মেটালিক ওয়েপন প্রপার হ্যাজ ওয়ান কার্প শার্প কাটিং এজ ওয়ান শার্প পয়েন্টেড এন্ড ওয়ান স্ট্রেট ব্লান্ট এজ টু স্মুথ সারফেস ইন দ্য হ্যান্ডেল দেয়ার আর টু স্মুথ সারফেস টু ব্লান্ট এজ অ্যান্ড ওয়ান ব্লান্ট এন্ড অ্যান্ড দ্য হ্যান্ডেল ইজ মেড অফ প্লাস্টিক আমি আবারও বলছি দিস ইজ এ মডারেটলি হ্যাপি সিঙ্গেল এজেড শার্প কাটিং অ্যান্ড শার্প পয়েন্টেড ওয়েপন উইথ টু পার্টস মেটালিক ওয়েপন প্রপার অ্যান্ড প্লাস্টিক হ্যান্ডেল মেটালিক ওয়েপন পেপার কনসিস্ট অফ এ শার্প কাটিং এজ হুইচ ইজ কার্ড এ শার্প পয়েন্টেড এন্ড এ স্ট্রেট ব্লান্ট এজ অ্যান্ড টু স্মুথ সারফেস অ্যান্ড ইট ইজ মেড অফ স্টেনলেস স্টিল এক্সামিনে জিজ্ঞেস করতে পারেন স্টেনলেস স্টিল তুমি কীভাবে বুঝলাম স্টেনলেস স্টিল বিকজ দেয়ার ইজ নো রাস্ট এখানে কোনো মরিচা পরে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়েপনের লেখাও থাকে স্টেনলেস স্টিল এখানে অবশ্যই এভাবে লেখা নেই নেক্সট হ্যান্ডেলের ডেসক্রিপশান মেড অফ প্লাস্টিক টু ব্লান্ট এজ টু স্মুথ সারফেস অ্যান্ড ওয়ান ব্লান্ট এন্ড নেক্সট জিজ্ঞেস করতে পারেন হোয়াট আর দ্য ওনস প্রডিউস বাই দিস ওয়েপন প্রথমে যেটা বলতে হবে সেটা হলো ওনস প্রডিউস বাই দিস ওয়েপন বাই দ্য শার্প কাটিং এজ ইট প্রডিউসেস ইন সাইজ টোন আর যদি জিজ্ঞেস আর কি ওল্ড হবে বলতে পারে অ্যাবডেশন বাই স্ক্র্যাপিং দেন বাই দ্য শার্প পয়েন্টেড এন্ড পাংচার পিনেট্রেটিং পারফোরেটিং অ্যান্ড অলসো স্ক্র্যাচ অ্যাবডেশন by the straight blunt edge and smooth surface these area are blunt so it will produce blunt force injury that is bruise laceration fracture dislocation tahole porikha shomoy bolte hobe ami je bhabe bolchi she bhabe ami abar o ekta ta bole dicchi seta holo this is a moderately heavy single edged sharp cutting and sharp pointed weapon with two parts metallic weapon proper and handle the weapon proper is made of stainless steel and it has got one cut sharp cutting edge one straight blunt edge one sharp pointed edge and two smooth surface the handle is made of plastic it has got two smooth surface two blunt edge and one blunt end the ore produced by the sharp cutting edge is incised on and abrasion by scraping by the sharp pointed end puncture penetrating perforating and also scratch abrasion by the blunt edge and smooth surface it produces bruise laceration fracture and dislocation by the handle all areas are blunt so it produces bruise laceration fracture and dislocation the next question what is incised tone the definition of incised tone is these are the own which has a click cut area and the margins are regular and there is cutting of the skin and subcutaneous tissue along with the blood vessels and the underlying structure the length of which is greater than the breadth and depth and caused by drawing sawing and striking by the sharp cutting edge of the weapon ortha incised zone hole amon ekta wound which has a clean cut area then the margins are regular next bolte hobe the length is greater than the breadth and depth tar pore jeta bolte hobe produced by drawing drawing mane tan dewa sawing ortha koraten moto kata and striking অর্থাৎ কোনো কিছু দিয়েও আঘাত করা বাই দ্য শার্প কাটিং এজ অফ দি ওয়েপন 
এই কথাটা বলার মূল উদ্দেশ্য যে এই অস্ত্রের ব্লান্টেজ দিয়ে হবে না কেউ কেউ বলে যে শার্প ওয়েপন ওকে নো প্রবলেম তবে অ্যাক্সেলেন্ট হবে বলা বা যে শার্প কাটিং এজ অফ দি ওয়েপন তাহলে মেকানিজম কি ড্রয়িং সোয়িং স্ট্রাইকিং লেন্থ কি গ্রেটার দেন দ্য ব্রেক দেন ডেপ এরিয়াটা কেমন ক্লিন কাট এবং লেন্থ ইজ গ্রেটার দেন দ্য ব্রেক দেন ডেপ এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা কি হচ্ছে যে দ্যার ইজ কাটিং অফ দ্য স্কিন অ্যান্ড সাবকিডেন্স টিস্যু অ্যান্ড আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ ব্লাড প্রেসার্স অ্যালং উইথ দি মাসলস অ্যান্ড সাবকিডেনিয়াস টিস্যু এটা বললে এক্সামিনার মোটামুটি স্যাটিসফাই হবে আর বলতে পারেন হোয়াট ইউ মিন বাই অ্যাপ্রেশন বাই স্ক্র্যাপিং অ্যাপ্রেশন বাই স্ক্র্যাপিং বলতে আমরা বুঝাই যে এটা যেহেতু ধারালো এটা দিয়ে যদি আমরা স্ক্রিনে এরকম ফ্রিকশন করি অ্যাগেন্স দ্য বডি সারফেস সে ফ্ল্যাপ অফ স্ক্রিন উইল বি রিমুভ এটাকে বলছে স্ক্র্যাপিং এক্সাম্পল অফ স্ক্রিন স্ক্র্যাপিং কী দিতে পারি আমরা অনেক সময় স্কিন ডিজিজ হলে পরে চামড়াটা ধারালো কিছু দিয়ে উঠিয়ে ওইটা মাইক্রোস্কোপিক টেস্টে আমরা দেখি কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন আছে কি না সেটা হলো অ্যাপ্রেশন বাই স্ক্র্যাপিং এছাড়া স্কিন গ্রাফটিং করা হয় যখন অপারেশনের সময় সেই সময় আমরা স্ক্র্যাপিং করে স্ক্রিনটা উঠাই সো অ্যাপ্রেশন বাই স্ক্র্যাপিংয়ের উদাহরণে এটা আর শার্প পয়েন্টেড এন্ডে কী কী হবে সেটা দিয়ে আবারও বলছি পাংচার পিনেট্রেটিং অ্যান্ড পারফোরেটিং অন হবে ওয়েপন দেখে উনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ঠিক আছে ডিফাইন্ড অ্যাপ্রেশন আমরা তো আগ্রেসাইজ জন্য আলোচনা করলাম এটা থেকে বলতে পারেন ডিফাইন্ড অ্যাপ্রেশন অ্যাপ্রেশনের যে সংজ্ঞাটা আছে সেটা আমরা বলতে পারি যে অ্যাপ্রেশন ইজ ডিফাইন্ড এর রাবিং অফ অফ দি এপিটার্মিস ডিউ টু ফোর্সেবল ফ্রিকশন উইথ এ হার্ড অ্যান্ড মোরলেস রাফ অবজেক্ট এগেন্স্ট দ্য বডি সারফেস আবার বলছি রাবিং অফ অফ দি এপিটার্মিস কারণ আমাদের স্কিনের দুইটা লেয়ার আছে এপিটার্মিস অ্যান্ড ডার্মিস তাহলে অ্যাপ্রেশনে কী হবে রাবিং অফ ও ডাবল এফ রাবিং অফ অফ দি এপিটার্মিস ডিউ টু ফোর্সেবল ফ্রিকশন উইথ এ হার্ড অর মোরলেস রাফ অবজেক্ট রাফ অবজেক্ট না হলে অ্যাপ্রেশন হবে না যেমন এটা হার্ড অবজেক্ট কিন্তু এটা স্মুথ সো যদি এটা রাফ হয় এবং অ্যাগেন্স্ট দ্য বডি সারফেস যদি হয় তাহলে অ্যাপ্রেশন হবে আমি আবারও বলছি রাবিং অফ অফ দি এপিটার্মিস ডিউ টু ফোর্সেবল ফ্রিকশন উইথ এ হার্ড অ্যান্ড মোরলেস রাফ অবজেক্ট এগেন্স্ট দ্য বডি সারফেস এগেন্স্ট দ্য বডি সারফেস মানে আমি যদি ওয়েপনটা এদিকে নেই বডি সারফেসটা আমার এদিকে আসবে এই কথাটা বললে ভালো কোনো কোনো এক্সামিনার হয়তো বলতে পারেন এটা কোথায় পেলা কী পেলা আমার জানা মতে আমার টিচাররা যেটা শিখেছেন এবং মেকানিজম আছে সেই হিসেবে একটা অ্যাপ্রেশনের ডেফিনেশন সাজানো আছে ইচ্ছা করলে তুমি বইয়েরটাও বলতে পারো সেটাও আমরা মেনে নেব তাহলে অ্যাপ্রেশনের মেইন যেটা ড্যামেজ হয় সেটা হলো এপিডার্মিস লেয়ার ড্যামেজ তারপরে কোয়েশ্চেন আসতে পারে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ অ্যাপ্রেশন টাইপস অফ অ্যাপ্রেশনে বলতে হবে প্রথমে স্ক্র্যাচ অ্যাপ্রেশন দেন গ্রেজ দেন প্রেশার দেন ইমপ্রিন্ট প্রেশার অ্যাপ্রেশন এবং ইমপ্রিন্ট অ্যাপ্রেশনকে আবার একই সাথে বলা হয় প্যাটার্ন অ্যাপ্রেশন স্ক্র্যাচ অ্যাপ্রেশন কীভাবে করা প্রডিউস হয় ইজুয়ালি বাই ফোর্সিবল ফ্রিকশন উইথ দ্য শার্প পয়েন্টেড ওয়েপন যেমন পিনের মাথা দিয়ে হতে পারে তারপরে এই কিচেন নাইফের মাথা দিয়ে হতে পারে শার্প পয়েন্টেড ওয়েপন দিয়ে যেটা হবে লিনিয়ার ইন অ্যাপিয়ারেন্স সেটা হতে পারে ছোটোবেলা আমরা বিড়ালের সাথে সাথে যে অনেক সময় যদি আমাদের আচল করেছে সেটা হতে পারে নোকের আচলের জন্য হতে পারে নেক্সট কোয়েশন থাকে হোয়াট আর দ্য মেডিকেলিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাপ্রেশন ইন দ্য ডিফারেন্ট সাইট অফ দ্য বডি আমি আবারও প্রশ্নটা বলছি হোয়াট আর দ্য মেডিকেলিক্যাল ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাপ্রেশন ইন দ্য ডিফারেন্ট সাইট অফ দ্য বডি এটা জিজ্ঞেস করলে আনসার করতে হবে এভাবে সবচেয়ে বেস্ট হলো উপর থেকে নিচের দিকে যাবে অ্যাপ্রেশন ফাউন্ড অ্যারাউন্ড দ্য ওরাল কেমিটি অ্যান্ড নস্টিল ইজ ডিউ টু স্মদারিং কারণ ওখানে মুখটা যখন চেপে ধরে তখন স্ট্রাগল করলে পরে স্মদারিংয়ের জন্য তখন ডাকের এবং মুখের চারপাশে নখের যে আচরের ডাক করে সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার অ্যাপ্রেশন অ্যারাউন্ড দ্য মাউথ অ্যান্ড নস্টিল ডিউ টু স্মদারিং এইটা এখানে কী ধরনের অ্যাপ্রেশন হতে পারে দুই ধরনের হতে পারে যদি দেখা যায় অ্যাপ্রেশনটা দেখতে ক্রিসেন্টিক তাহলে এটা হবে প্রেশার অ্যাপ্রেশন ডিউ টু প্রেশার মার্ক অফ দি নেল আর যদি দেখা যায় যে লিনিয়ার ইন অ্যাপিয়ারেন্স তাহলে বুঝতে হবে এটা স্ক্র্যাচিং কারণ যখনই মুখটা নাড়াচাড়া করে স্ট্রাগল করে তখন আচরের ডাক করে যখন লম্বাটে হয় তখন এটাকে আমরা বলবো স্ক্র্যাচ অ্যাপ্রেশন হোয়েন ইট ইজ ফাউন্ড দ্য স্ক্রিসেন্টিক শেপ ইট ইজ ডিউ টু প্রেশার তাহলে যদি জিজ্ঞেস করা হয় নোক দিয়ে কয় ধরনের অ্যাপ্রেশন করা যেতে পারে অ্যাপ্রেশন যেটা আছে স্ক্র্যাচ অ্যাপ্রেশন সেটাও করা যেতে পারে প্রেশার অ্যাপ্রেশনও করা যেতে পারে এটা রিলেটেড আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে আর কি সে প্রেশার অ্যাপ্রেশন হতে পারে প্রেশার অ্যাপ্রেশন হতে পারে এই রোগ দিয়ে গলায় যখন ফাঁস লাগানো হয় সেটা চাপের জন্য প্রেশার অ্যাপ্রেশন হতে
स्क्रैच और प्रेशर एड्रेशन दैट इज क्रिसेंट्रिक और लिनियर इन एड्रेशन नेक्स्ट एड्रेशन पा जाते इन द्रेस्ट इन सेक्सुअल ऑफेंसेस देन एनादार कमन सैट अफ एड्रेशन इन द बडी इज बैक अफ दि एलबो एंड फ्रंट अफ द नी इट इज फाउंड इन रोड ट्राफिक एक्सिडेंट डि टू फल अन दि ग्राउंड और एनी राफ एरिया ये फ्रंट अफ द नी एंड बैक अफ द एलबो ते पावा एचड़ा एड्रेशन और क्या पावा अराउंड द जेनेटालिया और मिडियल एसपेक्ट अफ दि थाय इन देक्सुअल अफेन्स एचड़ा सडोमी से एनास एड्रेशन पावा एचड़ा बैक अफ दि चेस्ट जेनारे स्कैपुलर रिजने से एड्रेशन पावा डि टू ड्रैगिंग मटीते जो से स्ट्रागल कर एड्रेशन पावा दिज आर द कमन सार्स एंड आदार एरिया यू मे गेट अल्सो एड्रेशन नेक्स्ट द रिलेटेड क्वेश्चन फ्रम दिस क्वेश्चन किचन नाइफ के आगे प्रश्न कर कमनलि कि वेपन कमनलि इट इज ए सुइसाइडल वेपन बाट होमिसाइड मे भी डान हाउ सुइसाइड कैन भी डान बै काट थ्रोट इंजुरी दैन काटिंग अफ दि ब्लाड बेसल्स अफ दि हैंडस और लेग्स दैन माल्टिपुल इनसाइड जो इन द बडी और अल्सो बै स्टैप इंजुरी इन द चेस्ट एंड एपडोम चेस्टे कथा स्टैप करा दी पे इन द प्रिकोडियल इंजिन दैट इज इंजुरी टू दि हार्ट और इंजुरी अफ दि लांगस और इंजुरी टू दि एपडोमिनल अर्गान्स स्पेशलि ब्लाड भेसल्स दैट इज एपडोमिनल एटा इनफिरियर वैनकाबा और इंजुरी टू द लिवर और इंजुरी टू दैंटिया स्टम सो स्टैप इंजुरी अल्सो मे बी टर्न फर सुइसाइडल पार्पास और माल्टिपल इनसाइज रोल इफ देर इज ब्लाड लस इज मोर दैन टू लिटार सो सुइसाइड कैन बी टर्न नेक्स्ट क्वेश्चन इटा नहीं थे व्हाट आर द डिफारेंसेस विटुईन एंटीमर्टेम एंड पोस्टमर्टेम इनसाइज रोल दिस इज ए भेरि कमन क्वेश्चन बै दिस वेपन एंड दिस वेपन हमें एक आगे ब्लेडर बेपारे एक आलोचना करते भूले गए ह्वाट आर दोन प्रड्यूस बै दिस वेपन दोन प्रड्यूस बै दिस वेपन बै द स्ट्रेट शार्ट काटिंग एज इनसाइज रोल एंड एब्रेशन बै स्क्रैपिंग द प्लान इरेगुलर ओल एज इट उल प्रड्यूस लेसर डेड ओल द स्मूथ सार्फेस दिज आर भेरि लाइट सो इट उल नट प्रड्यूस एनी कॉन एंड बै द कर्नार दिस इज ए कर्नार एंड दिस इज ए कर्नर एंड एनादार कर्नार एनादार दर आर फोर कर्नार बै द कर्नार इट उल कज स्क्रैच एब्रेशन और इनसाइज डोल ये टन दी देखा जाए इनसाइज डोल हो गए बै द कर्नार इज शार्प एंड अल्सो पॉइंटेड सो इट उल प्रड्यूस स्क्रैच एब्रेशन और इनसाइज डोल तेल आबादी ओन प्रड्यूस बै दिस ब्लेड बै द स्ट्रेट शार्ट काटिंग एज इनसाइज डोम एंड एब्रेशन बै स्क्रैपिंग दैन बै द पॉइंटेड कर्नार प्रड्यूस बै दिस वेपन इट कजेस स्क्रैच एब्रेशन एंड अल्सो इनसाइज डोम ब्लान इरेगुलर एज इट कजेस लैसरेटेड डेट कथाय करते वैट द टीस्यूज आर भेरि सफ्ट साच एज लिप एयरलो ब्यूज ये सब जगह करा जाए जैसे स्किन सफ्ट थे कम्पेटेटिव जैसे टाफ स्किन थे से एडमेशन है और स्मूथ सार्फेस दिए ओन प्रड्यूस है ना और हमें आगे बोले मिडिल द मिडिल इज स्पेशलि डिजाइन क्यों फर पिकेशन उथ रेजर ताल इनसाइज जो सम्पर्क एक धारणा नहीं इनसाइज जो रिलेटेड क्वेश्चन गुजरात जेने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एखे जिस होते हैं व्हाट आर द डिफारेंस बिटुईन एंटीमर्टेम एंड पोस्ट मर्टेम इनसाइज जो एंटीमोटेम एंड पोस्टमोटेम इनसाइज जो मध्य डिफारेंस मध्य प्रथम बोलते हैं ओन गैप इज मोर इन केस अफ एंटीमोटेम ओन एंड लेस इन केस अफ पोस्टमोटेम ओन बिकज देर इज मोर इलास्टिसिटी इन केस अफ लिविंग बडी एंड मोर कन्ट्रैक्शन दैन द मार्जिन इज मोर इवार्टेड इन केस अफ एंटीमोटेम इनसाइज जो बाट लेस इवार्टेड इन केस अफ पोस्टमोटेम इनसाइज जो आरोप इन केस अफ एंटीमोटेम इनसाइज जो The own gap is more and margin is more divided. In case of postmortem incisor, own gap is less and margin is less divided. Then other findings: there is more bleeding in case of antemortem incisor, less bleeding in case of postmortem incisor. Next, there is sign of inflammation healing in the antemortem incisor, but no sign of inflammation and healing in case of postmortem incisor. Next. There is vital reaction in case of antemortem incisor, but no vital reaction in case of postmortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. Inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor. The most definite sign of antemortem incisor is inflammation in the antemortem incisor
যে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ডেফিনিট সাইন অফ অ্যান্টিবডেম ইন সাইটো তাহলে আমাদের এক কথা উত্তর হবে দেয়ার ইজ ইনফিল্ট্রেশন অফ দ্য ব্লাড ইন দ্য সারাউন্ডিং টিস্যু হুইচ ইজ অ্যাবসেন্ট অর লেস ফাউন্ড ইন কেস অফ পোস্ট মর্টেম ইনসাইটো আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস আছে দ্য অ্যান্টিবডেম ইনসাইটো কন্টেন্স দ্য ক্লট দ্যাট ইজ অ্যান্টিবডেম ক্লট হুইচ ক্যানট বি ওয়াশ আউট ইজিলি বাট ইন কেস অফ পোস্ট মর্টেম ইনসাইটো দ্য পোস্ট মর্টেম ক্লট ইজ ওয়াশ আউট ইজিলি আবারও বলছি in case of antimodem incised zone clot is strongly adherent to the bone so the clot cannot be washed out easily but post mortem incised zone the clot can be washed out easily amra kibhabe sandho clot wash out porikha kori mortuary te eta jiggesh kora hoy number 1 is by shock cotton shock mane bheja tula ortat paner moddhe tula ta bhijiye niye sheta diye jokhon amra aste kore rub kori tokhon dekha jay je clot ta ইজিলি রিমুভ হচ্ছে তাহলে এটা কি পোস্ট মডেম ইনসাইজ রোল দ্য ক্লট ইজ ইজিলি রিমুভ বাট ইন কেস অফ অ্যান্টিবডেম ইনসাইজ রোল ইট ইজ ভেরি টাফ টু রিমুভ দ্য ক্লট ইট ইজ স্ট্রংলি অ্যাডারেন্ট উইথ দ্য ওন সো নেক্সট কোয়েশন দেয়ার ইজ অলসো অ্যানজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি ইন কেস অফ অ্যান্টিবডেম ইনসাইজ রোল বাট ইন কেস অফ পোস্ট মডেম ইনসাইজ রোল নো অ্যানজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি এই ডেফিনেশন এই ডিফারেন্স এগুলো পরীক্ষায় যতটুকু সম্ভব ক্রনোলজিক্যালি বলতে হবে তাহলে আবার বলে দিচ্ছি ওন গ্যাপ ইজ মোর ইন কেস অফ অ্যান্টিবডেম ইনসাইজ ডোন ওন গ্যাপ ইজ লেস ইন কেস অফ পোস্ট মডেম ইনসাইজ ডোন মার্জিন ইজ মোর ইভার্টেড পোস্ট মডেমে লেস ইভার্টেড অ্যান্টিবডেমে দেয়ার ইজ মোর ব্লিডিং কেন ব্লিডিং ডিউ টু প্রেশার অফ দ্য আর্টেরিয়াল অ্যান্ড ভ্যানাস ব্লাড অ্যান্ড ডিউ টু সার্কুলেশন বাট ইন কেস অফ পোস্ট মডেম ইনসাইজ ডোন দেয়ার ইজ নো সার্কুলেশন সো লেস ব্লিডিং অনলি দ্য ব্লাড ইনসাইড দ্য ভেসেল উইল কাম আউট দেন হোয়াই দেয়ার ইজ মোর ইভার্টেড মার্জিন ইন কেস অফ অ্যান্টিবডেম ইনসাইড রোল বিকজ দ্য কন্ট্রাকশন অ্যান্ড ইলাস্টিসিটি ইন কেস অফ লিভিং বডি সো দেয়ার ইজ মোর গ্যাপ অ্যান্ড মোর ইভার্টেড মার্জিন আর একটা কথা জিজ্ঞেস করার পরীক্ষা যে অ্যান্টিবডেম ইনসাইড রোনের মার্জিন কি সবসময় ইভার্টেড হয় না কোনো কোনো জায়গাতে ইনভার্টেড পাওয়া যায় দুইটা সাইটে অ্যান্টিবডেম ইনসাইড রোনের মার্জিন ইনভার্টেড থাকবে দ্য সাইড আর নেক অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ স্ক্রোটাম নেকে মার্জিন হবে ইনভার্টেড এবং স্ক্রোটামে মার্জিন হবে ইনভার্টেড ওয়াই মার্জিন অফ অ্যান্টিবডেম ইনসাইজ ডোন ইজ ইনভার্টেড ইন কেস অফ নেক অ্যান্ড স্ক্রোটাম বিকজ দ্য প্লাটিসমা অফ দ্য নেক মাসল আর ইনসার্টেড ইন্টু দ্য স্কিন অ্যান্ড ডার্টস মাসল ইন দ্য স্ক্রোটাম আর ইনসার্টেড ইন্টু দ্য স্কিন সো আদার মাসলস দে আর অরিজিনেটেড অ্যান্ড ইনসার্টেড ফ্রম বোন টু বোন বাট ইন কেস অফ প্লাটিসমা অ্যান্ড ডার্টস মাসল দিস মাসলস আর ইনসার্টেড ইন্টু দ্য স্কিন so the margins are inverted so this is another important question which is asked and other area of the body maximum owns antibodem are found marginal more inverted next another question what are the post mortem features in case of suicidal cardiac own this is a important question so the post mortem features of antimodem incised own or post mortem features of suicidal cardiac own or postmodern features of an antimodern suicidal cardiac own at first we have to mention the important points number 1 usually maximum portion of the own is situated in one side of the neck in case of the right handed person to the left and in case of left handed person to the right then the direction of the own is oblique above downwards forwards and medial like as this one oblique above downwards forwards and medial because it is going to the midline so maximum portion of the own is situated at one side of the neck the right handed person to the left side and the left handed person to the right side and the direction is oblique above downwards forwards and medial next important point the situation of the own is above the thyroid cartilage that is upper part of the neck and in case of homicidal cardiac own usually it is found in the lower part of the neck so it is also an important part next there are small multiple superficial own at the commencement of the own, which is known as tentative cut mark or hesitation cut mark these are due to nervousness orthat jekhan theke own shuru hoy tar upore ebong niche side e choto choto superficial parallel incised own paoa jay যেটার নাম হলো টেন্টিটিভ অর হেসিটেশন কাটমার্ক এই টেন্টিটিভ হেসিটেশন কাটমার্ক কেন হয় নার্ভাসনেসের জন্য বিকজ দ্য পার্সন ট্রাইস টু কাট দ্য এরিয়া 
but he removes the weapon. Then again he tries to cut. Then again he removes. For this is a small superficial parallel wounds are found in the commencement of the wound. And lastly, when he commits the final incision, the small superficial wounds are present in the commencement. So it indicates nervousness and it is found in case of suicidal cutthroat wound. But it is absent in case of homicidal cutthroat wound. Next, the upper part of the wound is superficial, the middle it is deeper, and the lower part again superficial. So lower part is known as tailing because the withdrawal of the weapon. So again I am telling the upper part is superficial, in the middle it is deeper and the lower part is again superficial and the lower part is known as tailing. The importance of it, it indicates the direction of the withdrawal of the weapon. So in the lower part if we find the own is in the right side and lower part we will understand the tailing and the direction of withdrawal of the weapon to the right side but it is usually absent in case of homicidal cartridge. Then the superficial structures are usually injured such as skin or part of the sternocleidal mustard in case of suicidal cartridge. But in case of homicidal cartridge, the deeper structures are usually injured. Usually the one-sided structures are injured in case of suicidal cartridge. Usually the one-sided structures in case of suicidal cartridge. In case of right-handed person to the left-sided but left-handed side person to the right side. Then deep structures are found usually escaped such as carotid artery or carotid sheet or vagus nerve. Why? The deep structure such as carotid artery is escaped because when the person attempts for suicidal carcinodone, he extends the neck. When he extends the neck, the sternocleidal mustard goes to the front side and the carotid sheet goes to the back side. So there is a distance from the skin to the carotid sheet. So maximum distance occurs during the extension. So the depth of the own cannot reach up to the carotid sheet. So usually in case of suicidal carcinodone, the carotid artery is escaped. So what are the other findings? Other area of the body may be found, cut, due to ensured death. Suppose a person uh, could not die rapidly, so he will try to cut other blood vessels such as radial artery or brachial artery and others. Then other findings, there is no defense wound. It is also a negative finding. The weapon may be found strongly grasped in the hand in case of antimodern suicidal cartridge. The weapon may be found strongly grasped in the hand because the person dies by cartridge. And what is cadaveric spasm? The cadaveric spasm is the contraction of the muscle which occurs during a to me, we have to movement for the 